വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അതായത് എലോങ് വിത്ത് എ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുതിയ പാഠങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോരുത് എലോങ് വിത്ത് എ മോഷൻ ഏ മൂവ്മെൻറ്റ് അനക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രസമുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുവാണ് ഞാനൊന്ന് ഓഫീസ് വരെ പോയിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അനങ്ങാതിരിക്കുമോ ഇരുന്നത് തന്നെ അല്ലേ ഓട്ടവും ചാട്ടവും റോക്കറ്റ് പുറപ്പിക്കലും മൊത്തമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ബഹളത്തോട് ബഹളമായിരിക്കും സോ അനങ്ങാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കിയാലോ നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എർത്തിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എർത്ത് ഹാവ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൊട്ടേഷൻ എർത്ത് സ്പീൻസ് എറൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് എർത്തിന് ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് ആ ആക്സിസിൽ എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എറൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എർത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് സോ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡാണ് എർത്തിൻ്റെ അതേ സ്പീഡ് തന്നെ ആർക്കും ഉണ്ട് എർത്തിൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങുന്ന നമുക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എർത്തിൽ ഇരുന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ എർത്തിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രാവും പകലും ഡേയും നൈറ്റും ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് റെവല്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ റെവല്യൂഷൻ നമ്മുടെ എർത്ത് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ കൂടിയിട്ട് സണ്ണിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുവാണ് എർത്ത് റോൾ അറൗണ്ട് ദ സൺ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ് ഇങ്ങനെ എർത്ത് കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്തിന് ചുറ്റും സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സീസൺസ് കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സീസൺസ് ഓട്ടംസ് വിൻ്റർ സമ്മർ സ്പ്രിങ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ വേനൽക്കാലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എർത്തിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ടാണ് സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ഇസ് അല്ലെങ്കിൽ എലോങ് ഇൻ ഇസ് ആക്സിസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ ആണ് എർത്ത് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഓബിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ആർ മൂവ്സ് എലോങ് വിത്ത് ദ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയുക ഒന്നാമത്തെ ആര് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ എർത്ത് മൂവിംഗ് എലോങ് വിത്ത് ദ എർത്ത് ബട്ട് നമുക്കതൊരു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അനങ്ങുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കാർ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിന് എർത്തിന് അതിന് നമ്മൾ മൂൺ എന്ന് പറയും നോക്കൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞി മൂൺ ഈ ഭൂമി കറങ്ങുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട് മൂവ്സ് എലോങ് വിത്ത് ദ എർത്ത് ഈസ് ദ മൂൺ ഇനി മൂണിനെ കൂടാതെ വേറെയും ആളുകളുണ്ട് എർത്തിൻ്റെ അതേ സ്പീഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദയർ ദോസ് ആർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ചുമ്മാ സാറ്റലൈറ്റ്സ് അല്ല ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ജിയോ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എർത്തിൻ്റെ അതേ വേഗതയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ ഔട്ടർ സ്പേസിൽ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കുറേ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റോക്കറ്റിൽ പോകാറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ആകാശം നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഈ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ കാണാനും കഴിയും ഓക്കെ സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു ജിയോ സ്റ്റേഷനറിയാണ് അതെന്താണ് എർത്തിൻ്റെ അതേ വേഗതയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ വേറെയും 
അതെ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്പ്രേറ്റിംഗ് ഔട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഹാത്തോട്ട് എടുക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് കളയും അതും ഒരു അനദർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ അവർ ബോഡിയാണ് ഇത് കൂടാതെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വേറൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ വായ വഴി അതുപോലെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴി പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയാം ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് ഡാക്ടി കൂടിയുള്ള ട്രാക്ടി കൂടിയുള്ള ഫുഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പെരിസ്റ്റാളിസിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ എനിവേ ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ വരും ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ദെൻ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തോട്ട് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ മോഷൻസ് വിച്ച് ആർ അറൗണ്ടിങ് അസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കണ്ണ് തുറന്ന് ചുറ്റും നോക്കിയൊക്കെ എന്തോരം കാര്യങ്ങളാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ സി ദ വിൻഡ് അല്ലേ കാറ്റ് കാറ്റ് എന്തൊരു ശക്തിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ വീശുക നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ടൊർണാഡോ സൈക്ലോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ക്രിസ്റ്റീന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല പേരുകളൊക്കെ ഉള്ള സൈക്ലോണുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ വിൻഡാണ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് വെയ്വാണ് അല്ലേ വെയ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കടൽ തിരമാലകളാണ് ബീച്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈ തിരമാലകൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ശാന്താവില്ല അല്ലെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ വേവ്സ് ആണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ദ പിന്നെ എന്താണ് ഇതാ വവ്വാലുകൾ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നു വവ്വാലുകൾ ഇതാ പുറകെ പൂമ്പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഏ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ ഇൻസെറ്റ്സും അതുപോലെ അനിമൽസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും എന്താണ് മോഷൻ അറൗണ്ട് അസ് ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കുറെ കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എർത്ത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് എർത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അകത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സിലോട്ട് പോവുകയാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മോഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് മോഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് വി ക്യാൻ മൂവ് ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ബൈ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൊച്ച അനിയൻ അനിയത്തി ഓടി വരുവാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചൊക്കെ നിർത്തി ബലത്തോടെ സോ അവരെന്ത് ചെയ്യും അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കും സോ വി ആർ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ബൈ അപ്ലൈങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറങ്ങി മൂവ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഇവിടെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇരിപ്പിടും ഞാൻ ഗ്ലാസ് എടുത്തോട് ഒറ്റ കയറും എടുത്ത് ഗ്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂവ് ചെയ്യാണ് അനങ്ങാതിരുന്ന ഗ്ലാസ് ഞാൻ എറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് കുറച്ചേരും എറിയിക്കൂടി ഇങ്ങനെ പോയി സോ അതെന്താണ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ബൈ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് ദെൻ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അല്ല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാനും ഫോഴ്സ് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുവാണ് ഗോളിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ബോൾ വരുവാണ് ഗോളി തടഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറില്ല വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തട്ടിപ്പോകും സോ വി വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മോഷൻ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ഡ മോഷൻ അതുപോലെ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ അത് വി ക്യാൻ ഡിക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഒരു കാറ് നമ്മൾ തള്ളുവാണ് എല്ലാവരും കൂടി സോ തള്ളുമ്പോൾ എന്തോ ആയിട്ടും കാറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് സ്പീഡ് കൂടും നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കുറയും കാറ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കുന്ന മണ്ടത്തരാണ് അല്ലേ എനിവേ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം വി ക്യാൻ മൂവ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ബൈ ഫോഴ്സ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ബൈ ദ ഫോഴ്സ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ബൈ ദ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലേ ദെൻ ഇനി നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ പക്ക എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് മോഷൻ ടൈപ്പ് അതായത് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻസ് ആണ്
ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചും ബാക്ക് ബെഞ്ചും മാറി മാറി വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ എനിവേ നമുക്കിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഉള്ള ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് ഷാർപ്പനിങ് പെൻസിൽ യൂസിങ് എ ഷാർപ്പനർ ഒരു പെൻസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഷാർപ്പനർ ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ പെൻസിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഒരു പെൻസിലും ഒരു ഷാർപ്പണറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്കി 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 നമ്മൾ ആ പെൻസിൽ അങ്ങ് തീർക്കും അല്ലേ ദൻ അനദർ വൺ ഈസ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് അല്ലേ പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് അല്ലേ കറങ്ങുന്നത് സോ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ആണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോ മോഷൻ ഓഫ് ദ വീൽസ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ മറന്നു പോകരുത് വീൽസ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിളാണ് കാറിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോഴുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വീൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ഈ വീൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരിക ദൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റൊട്ടേഷൻ്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എബൌട്ട് ദ ആക്സിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് എർത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ല ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് പറയാം എർത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ആക്സിസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ സർക്കുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർക്കുലാർ പാത്ത് മോഷൻ എലോങ് എ സർക്കുലാർ പാത്ത് ആണ് സർക്കുലർ മോഷൻ സർക്കിൾ പാത്ത് ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് പോവുക ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ യൂസിങ് ദ കോമ്പസ് കോമ്പസ് കുത്തി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും അതെന്താണ് സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് ചില ആൾക്ക് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞൊക്കെ പോവും അത് പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിക്കും വരക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് സോ ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ ത്രൂ എ കോമ്പസ് എന്താണ് സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് ദെൻ സൂലിങ് എ സ്റ്റോൺ ടൈറ്റ് ടു എ റോപ്പ് ഒരു കല്ല് ഒരു നൂല് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുവാണ് സോ അങ്ങനെ കറക്കുന്നത് എന്താണ് സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ കല്ല് കറങ്ങുന്ന പാത്ത് സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ദെൻ വേറെ ഒന്നുള്ളത് ടോയ് ട്രെയിൻ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ടോയ് ട്രെയിൻ വട്ടത്തിലുള്ള ടോ പാത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന ഫുൾ ട്രെയിൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോയ് ട്രെയിൻ ആ ആ ടോയ് ട്രെയിൻ പോകുന്ന സർക്കുലർ പാത്തിലാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ് സർക്കുലർ മോഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നമുക്ക് വേണം അത് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ എർത്ത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിംഗ് എർത്ത് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു സർക്കുലർ സർക്കുലർ പാത്തിലായിരിക്കും അതാണ് സർക്കുലർ മോഷനുള്ള വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സോ നാല് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സർക്കുലർ മോഷൻ നാല് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ലീനിയർ മോഷൻ നാല് നാല് എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ എന്നിട്ട് ഈ ബോക്സ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കാം ദോസ് റെസംബിൾ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഷാർപ്പനിങ് ദ പെൻസിൽ യൂസിങ് എ ഷാർപ്പനർ നമ്മൾ പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പനിങ് കൊണ്ട് ഷാർപ്പർ കൊണ്ട് കറക്കുന്നതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഉണ്ട് മോഷൻ ഓഫ് വീൽസ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾസ് അതേപോലെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എബൌട്ട് ആക്സിസ് അതെന്ത് മോഷനാണത് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ യൂസിങ് എ പെൻസിൽ ഫിറ്റഡ് ഇൻ ദ കോമ്പസ് റെവല്യൂഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സ്വീലിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ അതുപോലെ ടോയ് ട്രെയിൻ്റെ റൊട്ടേ റെവല്യൂഷൻ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെയും റെവല്യൂഷൻ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കണം പഠിക്കണം കേട്ടോ ദ ദോസ് ആർ റിസംബിളിങ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ യൂസിങ് എ പെൻസിൽ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റൈ മാങ്കോ ഫോളിങ് ഡൗൺ ഓക്കെ ലിഫ്റ്റ് ഗോയിങ് അപ്പ് ദെൻ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് അത് ടെക്സ്റ്റിലില്ല നോട്ട് ചെയ്യുക റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ഇതെല്ലാം എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒ
എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ റൊട്ടേഷൻ മോഷനുള്ള ഡയറക്ഷൻ അല്ല റെവല്യൂഷണറി മോഷനിൽ ആ ഡയറക്ഷൻ അല്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷനിൽ സോ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓരോ മോഷനിലും വ്യത്യാസമായിരിക്കും പിന്നെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ ഒരു ഒരു പമ്പരം കറങ്ങുകയാണ് പമ്പരം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇറങ്ങോടും പോകില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു മാങ്ങ വീഴുവാണ് മാങ്ങ വീഴുമ്പോൾ എന്തോ പറ്റും മാവി തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലൊരു മാങ്ങ താഴത്തോട്ട് വരും സോ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മൂവിങ് പാത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് പമ്പരം കറങ്ങുമ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയൊരു പോയിന്റിലാണ് അത് കറങ്ങുക ബട്ട് എർത്ത് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അത് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് പാത്തി കൂടിയാണ് പോവുക സോ പാത്തിന് എന്തുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് അതുപോലെ മൂവിങ് പാത്ത് സോ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രേ വരെയുള്ളൂ ഇനി ഞങ്ങൾ രണ്ട് പാട്ടും കൂടി നമുക്കുണ്ട് ആ രണ്ട് പാട്ടും കിട്ടുന്നതും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാത്സും അതുപോലെ സോഷ്യലും ഹിന്ദിയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കാണുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വ